ஸோ ஹலோ எவ்ரி ஒன் லைஃப் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஹாய் ஹாய் எவ்ரி ஒன் என்னாச்சு கொஞ்சம் சீம் மங்களாக தெரியுது ஓகே ஹாய் ஹாய் இருங்க ஒரு நிமிஷம் எஸ் ஓகே லைவ் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ரெடியா வாங்க நம்ம லைவுக்கு நம்ம டெய்லி குவிஸ்க்காக போகலாம் நான் உள்ள வீட்டு ஆல்ரெடி உங்களை நான் நிறைய நேரம் வெயிட் பண்ண வச்சுட்டேன் சாரோட லைவ் பார்த்தேன் நம்ம கிராக்கு ஜாக் நம்ம ஜாக்சன் சாரோட லைவ் பார்த்தேன் ஸோ இட்ஸ் அந்த ஆனிவர்சரின்னு கேள்விப்பட்டேன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம சார்பாக சார் ஒரு பெரிய விஷேஷம் உங்களுக்கு இன்னும் நீங்கள் பெரிய பெரிய இடத்துக்கு போகணும் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் கொஞ்ச நாள் நம்ம கூட இப்போ நான் ஃபோன் பண்ணி பேச தான் போகிறேன் பட் இட்ஸ் அ ஹானர் நம்ம இப்போ எல்லாத்து மட்டும் சொல்கிறது ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய ஹானர் ஸோ சூப்பர் ஜாக் சார் அண்ட் டீம் கனி சார் ஆகட்டும் நீனாமா ஆகட்டும் ஜாக்சன் சார் ஆகட்டும் ஸோ எல்லாத்துக்கும் ஒரு பெரிய ஒரு என்னோடய விஷயம் சொல்லிக்கிறேன் ஸோ எஸ் ரொம்ப ஹாப்பி கொஞ்ச நாள் நான் அவளோட இருந்தேன் அப்படிங்கிறது ஓகே சரி நம்ம லைவ்க்குள்ள போகலாமா எஸ் நான் நம்ம ஹோல்ட் பண்ணி உள்ளே வந்தாச்சு நம்ம லைவ்க்குள்ள போயிடலாம் ஓகே ஸோ இன்றைக்கி நம்மளுடைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் வரீங்களா என்னது என்ன <laughs> மார்க் டெஸ்ட் அண்ட் ஸ்ப்ரெட் ஷீட்ஸ் ஓகே மார்க் டெஸ்ட் அண்ட் ஸ்ப்ரெட் ஷீட் இன்றைக்கி யாரெல்லாம் மார்க் டெஸ்ட் போட்டிங்க இன்றைக்கி நான் உங்கள் கம்யூனிட்டியில் ஒரு போஸ்ட் போட்டுருந்துருப்பேன் ஒரு வேளை நீங்கள் இன்றைக்கி கம்மிங் பேச்சஸில் வந்து நீங்கள் எதை அட்டன் பண்ண போகிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து அது என்னது எஸ்பிஐ பில்லர்ஸ் வந்து இனிமேல் டுவெண்ட்டி நைன்த் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செவன்த்துலாம் நீங்கள் அட்டன் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பெரிய விஷயம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா டெய்லி மார்க்ஸ் எடுக்கணும் டெய்லி என்ன மாதிரி இன்டென்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு இன்றைக்கி ஒரு சின்ன போஸ்ட் மாதிரி ஒன்று போட்டிருந்தோம் என்னென்னா அதாவது இதில் ஃபாலோ பண்ணுறது டெய்லி நம்ம என்ன ஃபாலோ பண்ணி எத்தனை மார்க் போடணும் எங்கெங்கெல்லாம் உங்களுக்கு லைவ் மார்க் கிடைக்குதுங்க கூட அந்த போஸ்ட்டில் நான் போட்டிருந்தேன் அண்டு எத் எந்த ஸ்லாட்டில் போடணும் அப்படின்னு நம்ம தயவு செஞ்சு அதை ஃபாலோ பண்ணிடுங்க உண்மையிலுமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அது வந்து எப்படி சொல்கிறது எப்போ ஃபீல் பண்ணுவீங்கன்னா மீன்ஸ் இதை ஃபில்லிம்ஸ் எழுதி முடிச்சதுக்கப்புறம் பரவாயில்லையே மித்த நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இந்த அளவுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணாது இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஃபில்லிம்ஸை விட இந்த தடவை நம்ம நல்லா பண்ணியிருக்குமே உண்மையிலே நீங்கள் மனசார திங்க் பண்ணுவீங்க ஏன் லைட் இவ்வளோ கண்ட்ராவே அவ்வளோதுன்னு தான் தெரில ஓகே ஸோ எஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நம்புகிறேன் ஓகேவா ஸோ கண்டிப்பாக அதோட யூஸ் நீங்கள் இன்னும் சீக்கிரத்திலே ஃபீல் பண்ணுங்கள் ஸோ எஸ் அதுக்கு முன்னாடி இன்னாடாத ஆப்ஷன் வந்துருச்சு ஏதாவது ஒன்று நெகட்டிவாக வரணும் இல்லையா வந்துருச்சு ஓகே ஸோ நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் பார்த்துலாமா ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் ஃபர்ஸ்ட் இருக்க டூ டேஸ் ஒர்க்கேபில் நான் பார்க்க ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு நம்ம முடியும் ஒர்க்கேப் பார்க்கணும் ஓகேவா எஸ் இந்த ஒர்க்கேபில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்ளைம் ஓகேவா ப்ரோக்ளைம் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் வார்த்தை இந்த வார்த்தை நிறைய பேர் வந்து நம்ம ரெகுலர் லைஃப்லேயே வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம் ஸோ அது உண்மை தான் ஓகேவா என்ன முன்னாடி வந்தால் சரியாகுதான் இப்போ சரியாகுதோ ஓகே ஏதோ ஒன்று ஓகே ப்ரோக்ளைம் அப்படிங்கிற மீனிங் யாரோ தான் தெரியுமா அது போடுது ப்ரோக்ளைம் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு ஆ போஸ்ட் எதில் போட்டிங்கன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க எஸ் மீம்ஸை பற்றி இப்போ அடுத்து சொல்கிறேன் ஓகேவா போஸ்ட்டு எங்கே போட்டுருக்கீங்கன்னா நம்ம யூடியூப் கம்யூனிட்டி இருக்குது இல்லையா கம்யூனிட்டிலையும் போட்டிருக்கேன் டெலகிராம்லேயும் போட்டிருக்கேன் எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது நீங்கள் ஒன்று கம்யூனிட்டியில் மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா டெலகிராமில் பார்த்துக்கோங்க டெலகிராமில் மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா கம்யூனிட்டியில் பார்த்துங்க யூடியூப் கம்யூனிட்டியில் நம்ம சேனலில் போய்ட்டு கம்யூனிட்டி போட்டிங்கனாலே அங்கே வந்துடும் அங்கே நம்ம போடுற போஸ்ட்டெல்லாம் வரும் அதெல்லாம் தாராளமாக பாருங்கள் ஓகேவா அடுத்து மீம்ஸுக்கு வரேன் ஜப்பா சாவி நான் சிரிச்சுட்டு அப்படியே பார்த்து பார்த்து அதுவும் இன்னொரு ஒரு ஹைலைட் சொல்லவா காலையில் மீம்ஸ் நீங்கள் போகிறத பார்த்து சிரிச்சுட்டு விட்டுருவேன் மைக்கு மாட்டலையா சவுண்டு கம்மியாக கேட்குதா ஓகே மீம்ஸாக நம்ம என்னுடைய ஏம்மா நீங்கள் இதில் டெலகிராம் குரூப்பில் பாருங்கள் மீம்ஸ் இருக்கும் செம்ம காவடியாக இருந்தது சத்தியமாக நான் செம்மையாக சிரித்தேன் ஒன்னொன்று சிரித்து முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் நாள் கழித்து ரொம்ப கொஞ்சம் டைம்லாம் கழித்து திருப்பி மறுபடியும் எடுத்து பார்ப்பேன் அப்போ அதே சிரிப்பு சூப்பரியா நீங்க நான் உங்களுக்கெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு மீன் போடுறேன் யாரா இருக்கலாம் எனக்கு மீன் போறான் அதனால நான் திருப்பி ஒரு மீன் போடுறேன் ஓகே ஸோ ப்ரோக்ளைம் ப்ரோக்ளைம்ங்கிறத பத்தி பார்க்கலாம் ப்ரோக்ளைம் யாராவது மீனிங் தெரியுமா நம்ம ரெகுலர் டைமா யூஸ் பண்றதுதான் இந்த வார்த்தை எதுக்கு வந்து இப்ப வச்சு அப்படின்னா அகேன் நம்ம அப்படியே தான் சொல்றேன் நம்மளுடைய ஹிந்தி நியூஸ் பேப்பர்ஸ்ல ரெகுலர் எடிட்டோரியல்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் இருக்கும் ஸோ அதனால தான் வந
எப்படி சொல்கிறது ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட்டுக்கு தான் அந்த வார்த்தையில் யூஸ் பண்ணுவோம் அடுத்து ப்ராமினன்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் ப்ராமினன்ஸ் தான் இருக்காது மீன் தெரியுமா ப்ராமினன்ஸ் ப்ராமினன்ஸுங்கிற வார்த்தையிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரியும் ப்ராமினன்ஸுங்கிற வார்த்தையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரியும் அது என்ன அப்படின்னா த ஸ்டேட் ஆஃப் பீங் இம்பார்ட்டன் அண்ட் நோட்டீசபிள் ஒரு நோட்டீசபிளாக இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க தான் ப்ராமினன்ஸ் சொல்லுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம எப்படி சொல்கிறது ஒரு எப்படி சொல்கிறது நிறைய பேர் தெரிஞ்சவங்க அதுதான் வந்து ப்ராமினன்ட் பர்சன் ஹீஸ் அ ப்ராமினன்ட் பர்சன் ஹீஸ் அ ப்ராமினன்ட் பர்சன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை தான் சொல்லுவாங்க இது ரெண்டு வார்த்தையும் எனக்கு தெரிஞ்சு இங்கே இருக்கிற எல்லாருமே அட்லீஸ்ட் ஒரு தடவையாச்சும் உங்களுடைய லைஃப் டைமில் இந்த வார்த்தை நீங்கள் கடந்து தான் வந்துருப்பீங்க இந்த ரெண்டு இங்கிலீஷ் வார்த்தையும் பட் இதிலே நமக்கு நிறைய பேருக்கு இன்னும் டவுட்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால தான் இன்றைக்கி இதே எடுத்து வந்திருக்கோம் ஓகேவா பார்த்துலாமா ஸோ எஸ் அதோடைய ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன போட்டிருக்கோம் நான் ப்ரோக்ளைம் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம இங்கே போட்டிருக்கோம் ஹி ப்ரோக்ளைம் ஹிஸ் லவ் ஓ ஃபார் ஹேர் இன் ய போயம் அப்படின்னாங்க எஸ் காதலி ஓகே நம்ம மீன்ஸ் இப்படியே வருது ஒக்காவும் இப்படியே வருது என் நத்த சொல்ல ஓகே ஓகே ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹி ப்ரோக்ளைம் ஹிஸ் லவ் ஃபார் ஹர் இன் அ போயம் அப்படின்னா ஒரு பையன் இருக்கான் அந்த பையன் நான் உன்னுடைய லவ்வருக்கு வந்து ஒரு போயம் எழுதுறதுல அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் அவனோட லவ் அனௌன்ஸ் பண்ணுறோம் நான் உனக்கு லவ் பண்ணுறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி அந்த போயம் நான் அனௌன்ஸ் பண்ணுறேன் அதை எப்படி பண்ணால் ஹி ப்ரொக்ளைம் ஹிஸ் லவ் ஃபார் ஹர் இன் அ போயம் அப்படின்றான் இது நார்மலான வேர்ட் ஓகேவா எஸ் அடுத்து நம்ம வழக்கமாக ஃபாலோ பண்ணுறது தான் ஒன்றும் புதுசு கிடையாது செகண்ட் வேர்டுக்கு ஓகே செகண்ட் வேர்டுக்கு இந்த ப்ராமினன்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த செகண்ட் வேர்டுக்கு நீங்கள் உங்களுடைய ஓன் எப்படி சொல்கிறது உங்களுடைய ஓன் மறைக்கிறேன் நான் நான் புரிஞ்சுக்குவா ஓகே இவர் தெரிஞ்சிச்சா ப்ராமினன்ஸ் சரி தான் புரிஞ்சுக்கிட்டா ஓகே ஸோ எஸ் இந்த ப்ராமினன்ஸுங்கிற வார்த்தைக்கு என்ன செய் ஒரு மீனிங்ஃபுல்லான சென்டென்சஸ் இருக்கும் அவரோட க்ரியேட்டிவ் ஓகேவா ப்ராமினன்ஸ்னு என்ன நோட்டிசபிள் பர்சன் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச பர்சன் உடனே நீ வச்சு செஞ்சாதீங்க தயவு செஞ்சு இன்னைக்கு இது நேரம் எல்லாமே அதே மாதிரி அமையுது ஓகே நோ ப்ராப்ளம் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ஓன் சென்டென்ஸ் இதாக இருந்தால் க்ரியேட்டிவாக நல்லா புதுசாக சூப்பராக வந்து நம்ம பார்த்து நம்ம தனியாக தெரியணும் அந்த மாதிரி ஒரு க்ரியேட்டிவான ஓன் சென்டென்சஸ் தாராளமாக போடலாம் ப்ராமினன்ஸ் அப்படிங்கிறது டொனால்ட் ட்ரம்ப் ப்ராமினன்ட் பிரசிடென்ட் இன் யூஎஸ்ஏ எக்ஸலன்ட் பிரவீனா பிரவி ஸோ எஸ் உங்களை பற்றி நான் அந்த வீடியோ அடுத்த சைடில் சொல்லிடுவேன் டோன்ட் வரி ஓகே ப்ராமினன்ட் பிரவி பிரவிங்கிறே வருது ப்ராமினன்ட் பர்சன் ஓகேவா சூப்பர் மிஸ் ஓகே ஸோ எஸ் டுடேஸ் ஓகே பார்த்துட்டிங்களா ப்ரொக்ளைம் அண்ட் ப்ராமினன்ஸ் டைவர் செஞ்சு இதை மார்க் தரீங்க அதுக்கு முன்னாடி கங்க்ராச்சுலேஷன் டு நீங்கள் நீங்கள் கேட்கலாம் ஏன் ஓ லிட்டில் ஜானா மாற்றிக்கிட்டா ஏன்னா நீங்கள் கேட்குறீங்க நான் மாதிரி குட்டி ஆகிக்கிறேன் ஏன்னா வந்து ரொம்ப பெருசாக எனக்கே ரொம்ப இவ்வளோ க்ளோஸ் அப்பில் பார்க்க லைட்டாக கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி தான் இருக்குது ஓகே இப்போ ஓகேவா இந்த சைஸ் ஓகேவா ஓகே ஸோ பொலிட்டிஸ் ஆன மாதிரி ஆச்சு ஓகே ஸோ இப்போ ஒரு விஷயம் முக்கியமான விஷயம் எனக்கே நீங்கள் ரொம்ப ஜாலியாக இருக்குது நான் வந்து எப்படி சொல்கிறது எப்படி சொல்ல ஒரு மாதிரி ஜாலியாக இருக்குது அப்படின்னா தான் இதனால தான் இந்த மெசேஜ் ஒரு டூ மினிட்ஸாக இருக்குது அவங்களுக்கு டைப் பண்ணுறதுக்கு பட் இதை நாங்கள் பார்த்துட்டு எங்கள் டீமுக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பெரிய சந்தோஷம் அவ்வளோ ஹாப்பி எங்கள் டீம் எல்லாருக்குமே வந்து கிட்ட பாண்டிசி வாங்கி இருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் பாண்டிசி வாங்க சரி ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து நம்ம மீனா மேம் சரி எல்லாமே ஒரு பெரிய குணா எல்லாமே ஒரு பெரிய ஜாலி ஏன்னா ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு சில கமெண்ட்ஸ் ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஆர் த்ரீ மினிட்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நீங்கள் போடுற இந்த கமெண்ட்ஸ் வந்து அது அப்படியே உங்களுக்கு பயங்கரமாக வேலை செய்யும் அது எப்படி சொல்கிறது இதுதான் ரெகக்னேஷன் அப்படின்ற மாதிரி கூட நமக்கு ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அவ்வளோ ஜாலியாக இருக்கும் ஸோ எங்களுக்கு இதெல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன கமெண்ட்ஸ் வந்தால் எங்களுக்கு ரொம்ப குஷியாக கேட்டுரும் ஸோ இதுக்கு நான் முக்கியமாக தேங்க்ஸ் பண்ண வேண்டியது உண்மையிலே சொல்கிறேன் பின்னாடி ஒர்க் பண்ணுற எல்லாேருக்கும் தான் பெரிய பெரிய தேங்க்ஸ் பண்ணும் ஸோ குணா குணான்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு இப்போ இப்போ பாண்டிசி வசால் நீங்கள் உண்மையிலே எனக்கா ஒரே ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுறீங்களா பாண்டிசி வசா இருக்கா பாண்டிசி வைக்கா ஒரு ஒரே ஒரு தடவை ஒரே ஒரு அப்ளாஸ் மட்டும் கொடுத்துருக்கீங்க ஏன்னா நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த இன்டென்ஸ் ப்ராக்டிஸ் அப்போ உங்களுக்கு டைம் டைம் டு செக்ஷனல் டெஸ்ட்டு எந்தெந்த இடத்துல மார்க் டெஸ்ட் வந்து அட்டன் பண்ணணுங்கிற அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுக்குறது எக்ஸாமுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இதை எடுத்துகிட்டு போங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறது ஐயோ தி பெஸ்ட்டியா நான் சொல்கிறேன் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாண்டிசி வந்து அவங்களுக்கு நேர்லேயே பேசிட்டேன் பட் இருந்தாலும் சூப்பர் ஏன்னா அவரோட மெயின் மெய
வெண்டல் ராட்ரிக்ஸ் இந்த பேர் கேட்டாலே ஒரு ஃபாரின் பேர் மாதிரி இருக்கும் கரெக்டாக ஒரு ஃபாரின் ஒரு பெரிய பெரிய ஒரு வெளிநாட்டிலேருந்து வந்து அந்த மாதிரிலாம் ஒரு பேர் இருக்கும் ஓகே ஸோ அது இதுதான் அந்த இவரை பற்றி அவர் பாசிட்டிவே அவர் எந்த ஃபீல்டில் சேர்ந்தவன்னு கேட்குறாங்க ஸோ உங்களுக்கான ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் நானும் ஃபாரின் மாதிரியே பேசுகிறேன் ஸோ ஆப்ஷன் டிஸ்பிளே இருந்துக்கும் அது யாருன்னு பாருங்கள் ஓகே இந்த அந்த பேர் என்ன இந்த ஆப்ஷன்ஸில் இருக்கும் இதில் ஏதோ ஒரு ஃபாரின் டிசைனர் ஃபேஷன் டிசைனர் எக்ஸாக்ட்லி நீங்கள் எல்லாம் வந்து பார்க்கலாம் ஒருவேளை இந்த ஆள் வந்து என்ன ஃபாரினா ஃபாரினோட ஆளோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கிடையாது அவன் நம்மோடைய இந்தியாவை சார்ந்தவர் தான் அவருடைய ஊர் எதுன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஷனுக்குனே பேர் போனது செலிபிரிட்டிஸ்க்குனே பேர் போனது ஒரு மாதிரி ஒரு என்ஜாய்மெண்ட்டுக்குனே பேர் போன ஒரு ஊர் தான் அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இட்ஸ் அ கோவா ஃபன் சிட்டி ஸோ அதுதான் வந்து இவரோட ஊரும் கூட கோவாங்கிறது அங்கெல்லாம் பிறந்து வாழ்கிறதே ஒரு தனியான சுகமான விஷயம் ஸோ இவர் இது மட்டுமானு கேட்டிங்கன்னா நோ இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீஸ் அ பத்மஸ்ரீ அவார்டி ஓகேவா பத்மஸ்ரீ அவார்டு இவர் அப்பா சாதாரண ஆள் கிடையாது நான் கூட நினச்சேன் இவர் இதை மட்டும்தான் பண்ணுறதா மறுபடியும் கிடையாது இன்னும் லிஸ்ட்டு பெருசாக போகும் இவர் வந்து ஒரு சோஷியல் ஆக்டிவிஸ்ட்டும் கூட சோஷியல் ஆக்டிவிஸ்ட் சோஷியல் காசுக்காக போராடுற சோஷியல் ஆக்டிவிஸ்ட்டும் கூட அது மட்டுமானா இல்லை இன்னொன்று இருக்கு அவர் ஆத்திரமும் இருக்கார் புக்கு எழுதுறாரு இந்த மனுஷன் என்ன தான் பண்ணலை அப்படின்னு தான் நம்ம அடுத்த கொஸ்டின் கேட்கணும் அந்த மாதிரி ஸோ இவர் தான் ஒரு ஃபேஷன் டிசைனர் பக்கத்தில் வராங்க இல்லையா அதை அவங்க ஒய்ஃபான்னு கேட்டுறாதிங்க அவர் டிசைன் பண்ண ட்ரெஸ்ஸை போட்டுருக்கு அவங்க அந்த அந்த கேர்ள் தான் அவங்க வயசான கிடையாது ஜஸ்ட் இவர் டிசைன் பண்ண இந்த இவங்க தான் ஸோ இங்கே இருக்கிறதா அவரோட கிட்டன் நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ சூப்பர் ஓகே நெக்ஸ்ட் காஸ்டியா நாமூரா பாஸ்டவே இந்த பேரை கேட்டாலே வந்து ஏதோ ஒரு சைனா ஜப்பான் அந்த மாதிரி ஒரு பேர் மாதிரிலாம் தெரியும் வந்து வாஸ் பாஸ்டவ் ரீசெண்ட் ஹி பிலாங்ஸ் டு விச் ஃபீல்டுன்னு கேட்பாங்க ஓகேவா ஹி பிலாங்ஸ் டு விச் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க அது எந்த ஃபீல்டுங்கிறது உங்கள் ஆப்ஷன்ஸ் டிஸ்பிளே ஆகிருக்கும் ப்ளீஸ் உங்களுடைய ஆப்ஷன்ஸை கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸில் போடுங்க ஓகே கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸில் போடுங்க எஸ் நிறைய பேர் கோவா கோவான்னு போட்டிங்க சூப்பர் யா சூப்பர் அந்த அளவு டீட்டெயில் படிக்கணும் சூப்பர் எக்ஸலண்ட் பத்மஸ்ரீ அவார்டு ஏன் யாரும் போகல அவர் பத்மஸ்ரீ அவார்டையும் கூட கரெக்டாக அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மேபி இப்படி கூட கேட்கலாம் அவர் எந்த அவார்டு வந்து வாங்கியிருந்தார் அப்படி கூட உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் வரலாம் பத்மஸ்ரீ ஓகே சூப்பர் ஸோ எஸ் இது இந்த பர்சன் எந்தது என்ன அது கமெண்ட்ஸே காணும் என்ன டல் அடிக்கிறீங்க ஃபாஸ்ட்டாக கமெண்ட்ஸை போடுங்க வழக்கமாக கொஸ்டினை போட்டால் உங்களை எவ்வளோ பெருமையாக நான் சொல்லி வச்சுருந்து தெரியுமா எல்லாத்துக்கிட்டையும் கொஸ்டினை போட்டாலே கமெண்ட்ஸ் போடுவாங்க அதாவது ஆன்சரை போடுவாங்க தெரியலையா இட்ஸ் அ பேஸ் பால் ஓகே பேஸ் பால் பிளேயர் தான் அவர் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ் இவர் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேஸ் பாலோட சூட்டு ஓ வீடியோ லேட்டாக ஷோ ஆகுதா ஐ எம் சாரி நமக்கு தான் நெட்டு விளங்காத ஒரு நெட் ஆச்சு ஃபுட்பாலா ஃபுட்பாலா ஏன்னா எல்லோரும் ஃபுட்பால் போடுறீங்க பேஸ் பால் ஃபுட்பாலா ஆ அப்படியா இந்த கொஸ்டின் ஸ்கிப் நான் செக் பண்ணிட்டு உங்களை நான் வந்து கமெண்ட்டில் போடுறேன் ஓகேவா பேஸ் பாலாக ஃபுட்பாலாக எனக்கே கேன் பி ஃபுட்பாலாக பேஸ் பால் என்ன இவ்வளோ பேர் நீங்கள்னா நம்ம நீங்கள் சொன்னால் கரெக்டாக தான் இருக்கும் நான் மேபி தப்பு பண்ணலாம் பட் நீங்கள் சொன்னால் அது கரெக்டாக தான் இருக்கும் ஒரு தடவை நான் செக் பண்ணிக்கிறேன் இந்த கொஸ்டின் மறந்துருங்க சார் மறந்துருங்க ஓகே ஸோ அடுத்து ஆ ஆ இப்படியெல்லாம் ஆப்ஷன் போட்டால் அப்படி எங்கேருந்து நம்ம வந்து கரெக்டான ஆன்சர் எழுதுறது ஓகேவா ஆமாம் இந்த பேரை பார்த்தா தெரியும் இவங்களை மறக்க முடியுமா ஸோ ஐசிசி வேர்ல்டு டி டுவெண்ட்டிஸ் உமன்ஸ் ரேங்கிங் வந்து டுவெண்ட்டி டூனில் ஸ்மிருதி மதானாவோட ரேங்கிங் என்ன ஓகே ஸ்மிருதி மதானோட ரேங்கிங் அதை மட்டும் போடுங்க ஓகே ஸ்மிருதி மை அவர் வந்து இருபத்தாறு வருஷம் பேஸ் பாலில் வந்து இருந்திருக்கார் எஸ் பேஸ் எனக்கு லைட் என்னையா என்னையவே கன்ஃபியூஸ் கூகுள் பண்ணியாச்சா பயம் பொறுத்தாதீங்க இவர் பேஸ் பாலில் வந்து ஒரு ப்ராமினன்ட் பிளேயர்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஃபேமஸான பிளேயர் பேஸ் பாலில் பேஸ் பாலாம் தெரியுமா கிரிக்கெட் மாதிரி இருக்கு தெரியுமா கிரிக்கெட் மாதிரியே எப்படி சொல்கிறது பா பேட் இருக்கும் பேட் வந்து நான் பேட் மாதிரி இருக்காது ஒரு மாதிரி நம்ம சப்பாத்தி கட்டுற மாதிரி இருக்கும் பட் பால் அதே ஒயிட் பால் தான் இருக்கும் பட் கிரவுண்டு நேராக இருக்க மாட்டிங்கன்னா அது கொஞ்சம் வளைஞ்சிட்டு தான் இருக்கும் ஸோ அதுதான் பேஸ் பால் நீங்கள் நிறைய அந்த கேம்ஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அதுதான் அது ஸோ பேஸ் பால் யாருனா இவர் தான் கஸ்டியா நமூரா ஜப்பானை சேர்ந்தவர் இவர் இருபத்தாறு வருஷம் இந்த ஃபீல்டில் இவர் சர்வ் பண்ணியிருக்காரு இட்ஸ் அ கிரேட் லெஜண்ட்னு கூட சொல்லுவாங்க இட்ஸ் அ ப்ராமினன் பிளேயர் இந்த பேஸ் பால் ஃப்ரம் ஜப்பான் ஓகே ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க என்னையா இப்படிலாம் நீங்கள் இருக்க மாட்டீங்களே நீங்கள் இந்த மாதிரி கன்ஃபியூஸ
நான் அவங்களும் நாட்டுக்காக சர்வ் பண்ணுறாங்க இவரும் நம்ம நாட்டுக்காக தான் சர்வ் பண்ணுறாரு இவங்க வந்து ஸ்போர்ட்ஸில் சர்வ் பண்ணுறாங்க அவங்க வந்து சோல்ஜராக இருந்து சர்வ் பண்ணுறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் லைன் பிளேயர் அண்ட் பாக்ஸிங் சாங் இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவாலிஃபை ஃபார் த ஒலிம்பிக் ஸோ இந்த மனுஷன் கண்டிப்பாக நமக்காக ஒரு டோக்கியோ ஒலிம்பிக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ப்ரைஸ் வாங்கி தருவார் அப்படிங்கிற நம்புகிறோம் ஓகேவா அமித் பாங்கல் அப்படின்பாங்க ஓகேவா போகட் அப்படிம்பாங்களே கீதா போகட் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பேர் வச்சுருப்பாங்க அந்த ரெண்டு போகட் பிளேயர்ஸ் அக்கா தங்கச்சின் கூட சிஸ்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த போகட் கீதா போகட் இன்னொரு போகட் இருப்பாங்க அவங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸிங்கை சேர்ந்தவங்க தான் பட் அதில் ஒரு சின்ன ஒரு இது இருக்குது என்னென்னா அவங்களே ஒரு படம் எடுத்தாங்க அது என்ன படம்னு போடணும் ரொம்ப ஃபன்னான கொஸ்டின் தான் கீதா போகட் அவங்களோட இன்னொரு விஷ்ணு போகட்டா வினய் போகட்டா ரெண்டு ஏதோ ஒன்று இருக்கும் அவங்க ரெண்டு பேர்த்தோட சேர்த்து தான் ஒரு படமே எடுத்தாங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் நேஷ்னல் வின்டர் கேம்ஸ் வந்து ஹாஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இன்னும் எந்த பிளேஸ் வந்து கேட்குறாங்க வின்டர் கேம்ஸ் நேஷ்னல் வின்டர் கேம்ஸ் அப்போ நேஷ்னல் நம்ம நாட்டிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோல்டஸ்ட் பிளேஸ் எங்கே இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் நம்ம நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோல்டஸ்ட் பிளேஸ் இங்கே நாலு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஓகே இதே தான் எஸ் எக்ஸாக்ட்லி ஜம்மு காஷ்மீர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான ஆன்சர் ஆப்ஷன் டவுட்டே ஆனால் ஜம்முன்னு போய் அடிச்சிருங்க ஜம்மு காஷ்மீர் தான் அது ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் இங்கே நான் பார்க்கும்போது இந்த ஐசிசி ரேங்கிங்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னு நான் எனக்கு கொஷின் பார்த்தேன் எனக்கு இதை பார்த்தோன்னு கேட்க தோணுச்சு பட் ஐ ஸ்கிப்டிட் ஓகேவா இஎஸ்பிஎன் ESPN Sports Person of the Year Person of the Year Mennuk Mennuk Men category kya arkut taang Men category Female kumulik ya tiriya Female yaar nsa lana Female kya arkut taang Yevanga pakkathil ee dhrawna ni yevanga pera sulli irukkuda adhi ESPN Sports Person of <laughs> English up a word okay, ESPN Sports Person of the Year Vandhu pati na Men's kya arkut taang Yaar first answer pundri ingilo அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன கிளாஸ் ஓகே யார் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணல பார்ப்போம் இஎஸ்பிஎன் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் ஆஃப் தி இயர் கொடுத்துருக்காங்க இந்த வருஷம் ஃபீமேல் இல்லையா உடனே அங்கே போவீங்களா இல்லை மேல் கேட்குற பிவி சிந்து வந்து எஸ் யார் ஜெயஸ்ரீ ஃபிரோஸ் சூப்பர் 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 ஃபீமேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிவி சிந்து தான் இந்த பார்த்தீங்கன்னா சௌர் சுரப் சௌத்ரின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இருப்பார் ஸோ அவருக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலுக்கு கொடுத்தாங்க அண்ட் ஃபீமேலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிவி சிந்து சில வெப்சைட்ஸில் நான் பேர் சொல்ல விரும்பல சில வெப்சைட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குவிஸ்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தப்பான ஆன்சர்ஸ் இருக்கும் பட் நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகிட வேணாம் சரிங்களா ஸோ கரெக்டான ஆன்சர் என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீன்ஸ் பிவி சிந்து மென்ஸ் கேட்டகரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுரப் சௌத்ரி தான் ஓகேவா சௌரப் சௌத்ரி அதே தான் ஓகே சூப்பர் என்ன பும்மரா ரோஹித்து என்னமோ ஒரு ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் வந்துடலாம் ஸோ வின்டர்ஸ் பிளேஸ் எங்கே இருக்குது ஜம்மு காஷ்மீர் தான் நடக்குது ஓகே ஜம்மு காஷ்மீரில் வந்து ஒரு முக்கியமான சின்ன ஒரு க்ளூ என்னென்னா அது தான் இந்த குல்மர் அப்படிங்கிறது ஸோ குல்மர்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளேஸ் எக்ஸாக்ட் பிளேஸ் வந்து எங்கே நடக்குதுங்கிறது போட்டிருக்காங்க அண்ட் எதுக்கடா இங்கே வந்து கேலோ இந்தியாவோட ஃபோட்டோ இங்கே வச்சிருக்கே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ் கேலோ இந்தியாவுக்கு கீழே தான் இந்த வின்டர் கேம்ஸ் இந்த வாட்டி நடக்குது ஓகேவா இந்த கேலோ இந்தியாவுக்கு கீழே தான் இந்த வின்டர் கேம்ஸ் நடக்குது அந்த வின்டர் கேம்ஸ் எங்கே நடக்குதுன்னு தான் கொஸ்டின் ஓகேவா கேலோ இந்தியாவுக்கு கீழே வின்டர் கேம்ஸ் அந்த வின்டர் கேம்ஸ் எங்கே நடக்குதுன்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் குல்மர் கோமர் கோ அப்படி ஒரு பாட்டில் இருக்குது தெரியுமா உங்களுக்கு இந்த இந்த படத்தில் அது என்ன ஐயோ செம்ம படம் கலிபலி பாட்டில் வரும் ஐயோ அது பேர் பத்மாவது படத்தில் கரெக்ட் அதில் ஒரு கோமர் கோமர் பாட்டம் அது மாதிரி குல்மார்க்கு தான் அந்த படம் இந்த இதில் தான் இருக்குது ஓகேவா ஸோ எஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃபேவரட்டான அவார்ட் செக்ஷன் கிளப்பாங்க ஓகேவா பார்த்தலாம் எஸ் அம்மா எனக்கு யாரும் ஞாபகப்படுத்த மாட்டீங்களா நான் உங்களுக்காக வீடியோலாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த ஸ்போர்ட்ஸுக்கு அதெல்லாம் போட சொல்ல மாட்டீங்களா குல்பக் நேஷனல் பார்க் எக்ஸலண்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நேஷ்னல் பார்க் அங்கே தான் இருக்குது நேஷ்னல் வின்டர் கேம்ஸ் அங்கே தான் நடக்குது சூப்பர் இல்லை அழகாக லிங்க் பண்ணி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா சூப்பர் ஹூ ரிசீவ்டு த எஃப்ஐஹெச் மென்ஸ் பிளேயர் ஆஃப் தி இயர் அவார்ட் எஃப்ஐஹெச் மென்ஸ் பிளேயர் ஆஃப் த இயர் அவார்ட் அதை சொல்லுங்கள் எஃப்ஐஎஸ் எஃப்ஐஹெச் மென்ஸ் பிளேயர் ஆஃப் தி இயர் அவார்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ஹாக்கி ஃபெடரேஷன் நான் சொன்ன இல்லையா எக்ஸ்பேன்ஷன்லேயே இந்த ஒரு எக்ஸ்பேன்ஷன் தான் ரிவர்ஸில் இருக்கும் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உண்மையாக இருக்க எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் எக்ஸ்பிளேஷன் அது என்னடா அது எக்ஸ்பேன்ஷன் எக்கணும் அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் ஹாக்கி ஃபெடரேஷன் ஐஹெச்எஃப் தான் வச்சுருக்கோம் பட் இதுக்கு மட்டும் தான் மாற்
மென்ஸ் இங்கே பார்த்தோம் நம்ம அங்கே என்ன பார்த்தோம் இஎஸ்பிஎன் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் ஆஃப் தி இயர் மென்ஸும் பார்த்தோம் மென்ஸ் யார் சௌரவ் சௌத்ரி அண்ட் ஃபீமேல் யார் பி வி சிந்து அதே மாதிரி இங்கே எஃப்ஐஹெச்சில் உமன்ஸ் பிளேயர் ஆஃப் தி இயர் மென்ஸ்க்கு வந்து மண் ப்ரீச்சிங் கொடுத்தாங்க உமன் கேர் வந்து ஆப்ஷன் டிஸ்பிளே வந்து ஓகே உமன்ஸ் யார்னா ஆப்ஷன் டிஸ்பிளே வந்து பாருங்கள் ஓகே யாருக்காச்சும் வீடியோ லேட் ஆகுது அப்படின்னா ஒரே தடவை ரெஃப்ரெஷ் மட்டும் பண்ணிவிடுங்க வீடியோஸ் நம்ம பல பழங்க பழிச்சுன்னு வந்துடும் ஓகேவா ஒரே தடவை ரெஃப்ரெஷ் மட்டும் பண்ணிவிடுங்க சரிண்ணா ஏவாடி கோடி இந்த பேர் எவடி இருக்கு கூப்பிட்றதே இப்படி கூப்பிட்டா கேர்ள்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து ரெஸ்பெக்டாக தான் கொடுக்கும் பட் இவங்க பேரை பார்த்தீங்களா ஏவாடி கோடி அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அவர் கூப்பிட்றது எனக்கு ஒரு என்ன டவுட்னா ஒரு வேலை விளையாடிட்டு இருக்கும்போது எப்படி பேசிப்பாங்கன்னு நினச்சா தான் கொஞ்சம் இதாக ஓகே ஸோ இதுதான் இவங்களுக்கு தான் அந்த உமன்ஸ் அவார்டு கொடுத்துருக்கா மறுநாள் அதுக்கு எவாடி யாருக்கு கொடுத்தா எவ்வளோ அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும் கொஸ்டின் ஓகேவா சூப்பர் நெக்ஸ்ட் பார்த்துலாமா இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெதர்லாண்ட்ஸோட உமன்ஸ் டீம் கேப்டன் தான் இவங்க நெதர்லாண்ட்ஸோட உமன்ஸ் டீம் கேப்டன் ஓகேவா ஓகே சூப்பர் ஓ ஆப்ஷனில் மண் ஃபிக்ஸிங் இருந்ததா இப்போ தான் அடிக்கடி கொஞ்சம் கோலார் பண்ணுவோம் ஸோ இதுதான் அவார்ட் நேம் வந்து பார்த்துக்கோம் எஃப்ஐஎஸ் மென்ஸ் கோல் கீப்பர் யாராக கொடுத்துருக்கோம் இப்போ நம்ம என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் பிளேயர் ஆஃப் த இயர் எஃப்ஐஹெச்சில் மென்ஸ் பிளேயருக்கு ஃபீமேலுக்கு பார்த்தோம் அடுத்து இந்த நிறைய ஃபீல்ட்ஸ் தான் இருக்குது இல்லையா அது மாதிரி கோல் கீப்பருக்கு மென்ஸ் கோல் கீப்பர் வந்து இந்த வின்சென்ட் வனாஷ் அப்படிங்கிற வின்சென்ட் வனாஷ் அப்படிங்கிறது மென்ஸ் கோல் கீப்பர் அண்ட் உமன்ஸ் கோல் கீப்பர் வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா காலின் பேட்ச் ஓகேவா காலின் பேட்ச் அது ஒன்று ஆனால் மென்ஸ் கோச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேச்சல் லிஞ்ச் ஆனால் மென்ஸ் கோச்சுக்கு எதுக்கு ஒரு லேடி பேர் வச்சுருக்காங்கன்னு தெரில பட் இது பையன் தான் பையன் தான் பட் பேர் என்னமோ ரேச்சல்னு ஒரு கேர்ள்ஸ் நேம் தான் வச்சுருக்காங்க ஓகே ஓகே ஐயோ ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா உமன்ஸ் கோச் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆ ஆலிசான் ரெஜினா ரெஜினா நயன்தாரா மறக்கலாமா இப்போ பிகில் படத்தில் வந்து நயன்தாரா வந்திருப்பாங்க நான் கூட நினச்சி இவங்களை எதுக்கு இது வச்சுருக்காங்க படத்தில் அவங்க வந்து எந்த சீமே நடிக்கலையே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பட் அவங்க ஒரு பேக் எண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹாக்கி டீமுக்கு ஒரு கோச்சாக இருந்திருக்காங்க ஃபீமேல் ஹாக்கி டீமுக்கு அவங்க தான் கோச்சாக இருந்திருக்காங்க அப்போ தான் ஞாபகம் வருது இந்த ரெஜினா ரெஜினா எது இன்னும் நயன்தாரா பேர் ரெஜினா கேட்குறீங்க ராஜானில் அவங்க பேர் ரெஜினா தானே அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா சூப்பர் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் ரேச்சல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சீரீஸ் இது என்ன படம் தெரில படமாக சீரீஸா ஸோ அடுத்து Who becomes India's second richest person? In the case, we have a lot of people who are in the case. Who are in the case? Who are in the case? Who are in the case? Yes. Who are in the case? 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 Radha Krishnan Damani. So, this is why I am the case. Who are in the case? 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 Correct? So, this is the supermarket chain D-Mark. This is the supermarket. ஒரு பெரிய ஜாம்பவானாக இருக்கிற இவர் தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது எப்படி நீங்கள் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா நீங்கள் எல்லாருமே வந்து இந்த சிவகார்த்திகேன் அவருடைய படம் பார்த்துருப்பீங்க அது என்ன படம் எனக்கு வேறு டக்குன்னு வரல வேலைக்காரன் படம் கரெக்டாக அந்த வேலைக்காரன் படத்தில் இவர் இருப்பார் நஸ்ரியோட ஹஸ்பண்ட் அவர் பேர் என்ன அதுவும் எனக்கு வரல டக்குன்னு யாராவது ஒருத்தர் ஞாபகப்படுத்திடுங்க ஆமாம் மறந்து போச்சு சரி அவர் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அவர் தான் அவரை பார்த்தீங்கன்னா அவர் இதே மாதிரி தான் இருப்பார் அவர் ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார் ஸோ அவரோட பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராதா கிருஷ்ணன் கூட ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த படத்தில் ராஜா கிருஷ்ணன் ஜமனி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டி மார்ட் அதாவது சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு வந்து அவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் அவர் தான் அந்த ஹோல்ட் பண்ணியிருக்காரு செகண்ட் ரிச்சஸ்ட் ஆப்வியஸ்லி ஃபஸ்ட் பிளேஸில் யார் இருக்கா அப்படின்னா நம்ம மும்பை இண்டியன்ஸோட ஃபவுண்டர் மும்பை இண்டியன்ஸோட சேர்மன் என்ன வேணா அது வந்து இவங்க தான் நினைக்கிறேன் மேம் ஒய்ஃபை தான் நினைக்கிறேன் பட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல எல்லோரும் ஒன்று தான் அவங்க தான் சேர்மன் ஸோ மும்பை இண்டியன்ஸ் தான் எப்பயுமே ஃபஸ்ட் இல்லையா ஸ்போர்ட்ஸ் எடுத்தாலும் சரி இது எடுத்தாலும் சரி மும்பை இண்டியன்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு ஓகே நோ ப்ராப்ளம் அதே மாதிரி தான் ஓகே செகண்ட் ரிச்சர்ஸ் பண்ண அவரோட வேல்யூ போட்டுட்டு இருக்காங்க ஸோ இட்ஸ் கரெக்ட் செவன்டீன் பாயிண்ட் எயிட் பில்லியன் ஓகே செவன்டீன் பாயிண்ட் எயிட் பில்லியன் தான் இவரோட வந்து பில்லியன் டாலர்ஸ் ஓகேவா செவன்டீன் பாயிண்ட் எயிட் பில்லியன் டாலர்ஸ் தான் இவரோட மொத்த சொத்து மதிப்பு ஓகேவா சூப்பர் ஃபகத் ஃபாஸ்டல் சூப்பர் இந்த குவிஸ்டெல்லாம் கரெக்டாக ஆன்சர் வந்துருமே அவர் வந்து பேஸ்பாலா பேஸ்கெட் பாலான்னு கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டியது படத்துலேருந்து இவர் நமக்கு ஒரே கரண்ட் அஃபீஸில் படத்துலேருந்து கூட ரெண்டு மூணு கொஸ்டின் வச்சுருந்துருக்கலாம் மிஸ் பண்ணிட்டாங்க ஓகேவா அடுத்து நம்மளுடைய ஜாலியான சிஸ்டம்
அப்படிங்கிறாங்க பரவாயில்ல வழக்கமாக சொல்கிறது தானே ஓகே ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹூ ஹஸ் அப்பாயிண்ட் இஸ் நியூ பிரசிடென்ட் ஆஃப் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சார்ட் அக்கௌண்ட் சார்ட் அக்கௌண்ட்டு நான் இருக்கிற இன்ஸ்டியூட்டு இருக்குது பார்த்திங்களா சிஏ இன்ஸ்டியூட்டு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பிரசிடென்ட் நேம் வச்சுருக்காங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்ஸ் அட்டுல் குமார் குப்தா ஓகேவா அட்டுல் குமார் குப்தாங்கிறத கரெக்டான ஆன்சரு அவர் என்ன வர்றதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படின்னா ஆல்ரெடி இந்த இன்ஸ்டியூட் சார்ட் அக்கௌண்ட் இன்ஸ்டியூட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைஸ் பிரசிடென்டாக இருந்திருக்காரு ஓகேவா வைஸ் பிரசிடென்டாக இந்த இன்ஸ்டியூட் பேர் என்ன ஐசிஏஐ தான் ஓகே ஐசிஐ இன்ஸ்டியூட்டு ஸோ இந்த இன்ஸ்டியூட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வைஸ் பிரசிடென்டாக தான் இருந்தார் அரௌண்ட் அது எந்த வருஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டூ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி என்னது டுவெண்ட்டி நைன் எழுதிட்டேன் ஓகே இந்த இன்ஸ்டியூட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து ஒரு வைஸ் பிரசிடென்ட்டாக இருந்தார் ஆமாம் படம் குவிஸ் போட்டால் டூ ஹிந்தி மார்க்ஸ் பார்க்குறீங்க ஓகே ஆமாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி இது ரெண்டு வருஷம் இருந்திருக்காரு அண்ட் அகைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவருடைய எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா அகைன் காமர்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்கும் அது போக என்ன லாவும் படிச்சிருக்காரு ஸோ வந்து சாதாரண நாள் கிடையாது இவர் எது எதெல்லாம் இருந்திருக்காருன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு நம்ம ஜிஎஸ்டி கமிட்டி இருக்குது தெரியுமா எப்படி சொல்கிறது பஃபர் ஆகுதா அப்படிலாம் இல்லையே ரெஃப்ரெஷ் மட்டும் பண்ணிடுங்க சரியா இப்போ நம்ம ஜிஎஸ்டி கமிட்டிக்கெலாம் வந்து ஒரு அட்வைசஸ்லாம் கேட்பாங்க வெளியிருந்த அட்வைசஸ்லாம் கேட்பாங்க பெரிய பெரிய ஃபினான்ஷியல் அட்வைசஸ்லாம் வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த கமிட்டிலையும் இவர் இருந்திருக்கார் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஓகேவா நான் நெக்ஸ்ட் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் அடுத்தது ராஜீவ் பன்சால் பிகம்ஸ் அ நியூ சேர்மன் அண்ட் மேனேஜிங் டேரக்டர் ஆஃப் விச் கம்பெனி ராஜீவ் பன்சால் நியூ சேர்மன் சி சேர்மன் அண்ட் மேனேஜிங் டேரக்டர் ஆஃப் விச் கம்பெனி கேட்கணும் ராஜீவ் பன்சால் இவர் யார் இது யார் பேசுறதும் காதிலே வாங்க ஏன் என்னாச்சு நான் பேசுறது பிடிக்கலையா காதில் வாங்காதீங்க ஓகே சூப்பர் அடுத்து ஏன் எதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர் இண்டியாவுக்கு தான் இவர் யார் அப்படின்னு சொல்லிங்க ஒரு சின்ன ஒரு டிட்பிட்ஸ் இருக்கு இவரை பற்றி எஸ் மும்பை இண்டியன் ஸ்ரீகிருஷ்ணா ஒரு ஹைஃபை போட்டுக்கோங்க மும்பை இண்டியன்ஸ் பண்ண நீங்கள் இந்த நான் இந்த இத்தனை கமெண்ட்ஸில் ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு மும்பை இண்டியன்ஸ் மேன் என் கூட சேர்ந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இனிமேல் நானும் ஸ்ரீகிருஷ்ணா மும்பை இண்டியன்ஸ் மேன் மேத்ஸ்லாம் வரட்டும் அப்புறம் இருக்குது ஓகேவா ராஜீவ் பன்சால் ஓகேவா ராஜீவ் பன்சால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக ஒரு சாதாரண நாள் கிடையாது இன்ஃபோ இவர் வந்து சிஎஃப்ஓவாக இருந்திருக்கார் இப்போ ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன் பட்ஜெட்டில் பட்ஜெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஇஓ ஓகேவா சிஇஓ சாரி எஸ் சிஇஏவா பட்ஜெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சீஃப் எக்கனாமிக் ஐ அட்வைசர் கரெக்டாக பட்ஜெட்டில் பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா சிஇஏ சீஃப் எக்கனாமிக் அட்வைசர்ஸ்னு ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி சிஇஎஃப்ஓன்னு இருக்குது சீஃப் ஃபினான்ஷியல் ஆஃபீஸர்னு சொல்லுவாங்க சீஃப் ஃபினான்ஷியல் இவர் எந்த இதுக்கு இருந்திருக்காங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ஃபோசிஸ்ங்கிற கம்பெனி இருக்குது இல்லையா இன்ஃபோசிஸ் இன்ஃபோசிஸ் இந்த கம்பெனிக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஎஃப்ஓவாக இருந்தார் இப்போ அடுத்து யாருன்னா ஏர் இண்டியாவுக்கு வர ஆரம்பிச்சார் ஓகேவா ஏர் இண்டியாவுக்கு வாங்க வாங்க ஓகே லிவின் ப்ரோ ராஜேஷ் ப்ரோ ஈஸ் அ டிமோட்டிவேட்டட் தான் மோட்டிவேட்டட் தான் பண்ணுங்கள் என்ன என்னாச்சு யார் அந்த ராஜேஷ் கமெண்ட் போடுங்க பார்த்தோம் ஓகே டிஸ்லைக் போடுறவங்களா சிஎஸ்கே அப்படி போட்டால் நமக்கு லைக் எவ்வளோ டிஸ்லைக் தான் அதிகமாக போகும் அடுத்த கொஸ்டின் ஹூ ஹஸ் பின் அப்பாயிண்ட் அஸ் த யூகேஸ் நியூ ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ஓகேவா ஸோ அப்ராவில் நடக்கிற நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டை சார்ந்த ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக ஏ அடிச்சுக்காதீங்கப்பா சும்மா இருந்தது நானே வந்து இது பண்ணிட்டேன் ஓகே கிருஷ்ணமூர்த்தி சூப்பர் கிரு சூப்பர் கிருஷ்ணமூர்த்தி சுப்பிரமணியம் தான் எஸ் சீக் சீஃப் எக்கனாமிக் அட்வைசர் எக்ஸலண்ட் நம்ம இந்தியாவுக்கு அவர் தான் அடுத்து யூகேவோட ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் யார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஆப்ஷனில் கொடுத்துருக்கிற ரிஷி சுனக் அப்படிங்கிறதா ரிஷி சுனக் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஃபோட்டோவை பாருங்க நம்ம ஒரு இந்தியன் மாதிரி தான் இருப்பார் கிட்டத்தட்ட இவர் பார்க்குறதுக்கு நம்ம இந்தியன் மாதிரியே இருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் பட் இவர் இந்தியன் கிடையாது இவர் வந்து கண்டிப்பாக யூகேவை சேர்ந்தவர் தான் ஓகேவா ஸோ எஸ் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃபேவரண்ட்டான சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அதில் வந்து ஒரு குவிஸ் கேப்ப எத்தனை பேர் கரெக்டாக சொல்கிறீங்கன்னு பார்க்கலாம் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியில் ஒரு குவிஸ் இருக்குது ஓகேவா அது வந்து நான் வீடியோ போட்டு கேட்குறேன் ஓகேவா நான் இப்போவே கேட்கல ஓகே இந்த வாட்டி அது வளராமல் இருக்கேன் எஸ் ஓகே ஸோ சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி வந்தாச்சா இந்த கொஸ்டின் நான் டிஸ்பிளே பண்ணிடுறேன் வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் த ஓகே வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் த நியரஸ்ட் நோன் பிளானட் சயின்டிஸ்ட் டிஸ்கவர்ட் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதாவது
அது ஏன் தெரில இப்போ ரெண்டா செகண்ட் லார்ஜஸ்ட்டாக என்ன நேம் நியரஸ்ட் பிளான சயின்டிஸ்ட் டிஸ்ட் நியரஸ்ட் பண்ணுறது ஸோ பி அது எதுக்கு இந்த பி வச்சாங்கன்னு தெரில ஸோ டூ மார்க்ஸ் ஒன் ஒன் ஃபைவ் செவன் நைன் ஒன் நைன் பி அப்படிங்கிறத நடக்க ஏவா பி ஓகேவா அப்படிங்கிற ஆன்சர் தான் கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ இப்போ வந்து இது வந்து இதுக்கு ஒரு கொஸ்டின் சைட் கொஸ்டின்ஸ் நான் வச்சுருக்கேன் இதுக்கு ஒரு பேர் கூட வச்சுருக்காங்க பேபி ஜெயின் பிளானட் அப்படிமா என்னதுனா பேபி ஜெயின்ட் பிளானட் எனக்கு ரெண்டு ஒரு கான்ட்ராஸ்டான ஒரு விஷயம் இதில் பார்த்தாலே தெரியுது என்ன அப்படின்னா பேபினா குட்டி ஜெயின்ட்னா பெருசு பட் இது ரெண்டும் சேர்ந்து மாதிரி ஒரு பேர் வச்சுருக்கான் எப்படின்னா பேபி ஜெயின்ட் பிளானட் அப்படின்னு ஸோ இந்த பிளானட்டுக்கே ஒரு வந்து ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு கான்ட்ராஸ்டான ஒரு விஷயம் இருக்குது அதே தான் அவன் இந்த பீலையும் வச்சுருக்காங்க உங்களுக்கு புரியுதா இந்த பி ஏன் வச்சாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு தெரியாது பட் நம்ம எப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா பேபி ஜெயின்ட் அதாவது ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஒரு விஷயம் நம்ம ஏன்னு சொல்லுவோம் ரெண்டு விஷயம்னா பின்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி ரெண்டு விஷயங்கள் கான்ட்ராஸ்டான விஷயங்கள் உள்ளே வச்சுருக்கிறதா அதுக்கு பி அப்படி ஞாபகம் வச்சுருக்கலாம் ஓகேவா இன்னொன்று கூட சொல்லலாம் அதோட ஸ்டார்டிங் பேர் என்ன பேபியா பேபி ஜெயின்ட் பிளானட் தானே அப்படியே ஃபஸ்ட் லெட்டர் என்ன பி அப்படி கூட ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இதுதான் செகண்ட் அதாவது நேம் த நியரஸ்ட் நோன் பிளானட் தட் சயின்டிஸ்ட் ஹஸ் டிஸ்கவர்ட் அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா என்ன ஏதாவது இந்த ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டூ மார்ஸ் ஒன் ஒன் ஏதோ ஃபோன் நம்பர் மாதிரி இருக்குது அவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி பேசுகிற மாதிரி நினைக்கிறேன் ஒன் ஒன் ஃபைவ் ஃபைவ் செவன் நைன் ஒன் நைன் பி பேபி ஜெயின் பிளானட் அப்படிங்கிற ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் அவர் கொஸ்டின் கேட்குறேன் அந்த கொஸ்டினுக்கு வரேன் ரீசெண்டாக ஒரு புது கேலக்ஸி ஒன்று ஃபோன் பண்ணாங்க அது என்னது அந்த புது கேலக்ஸி ஃபார்ம் பண்ணாங்க அந்த கேலக்ஸி ஃபவுண்டு பண்ணாங்க நம்ம ரீ நமக்கு நியரஸ்ட்டாக இருக்கிற ஒரு புது கேலக்ஸி அதுக்கு கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ திங்க் ஒரு பேர் வச்சுருப்பாங்க அது என்ன பேர் அந்த பேர் தான் உங்களுக்கு கொஸ்டினாகவே ஓகேவா அதுக்கு நான் பேர் தான் உங்களுக்கு கொஸ்டினாக வச்சுருக்கேன் அது பேர் என்ன பேர் ஓகே என்னவோ எப்படி நியூ பார்ன் பிளானட் ஆகும் அது என்ன இன்றைக்கி தான் பிறந்துச்சு அது எப்போ இருந்தோ இருக்குது நம்ம தான் இன்னைக்கு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா நியூ பார்ன் பிளானட் அப்படியே அதனால் பி அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க பேபி பிளானட் பி அப்படியே அவசியம் ஈஸியாக ஓகேவா சூப்பர் ஆமாம் ஸோ இப்போ வந்து சொல்லுங்கள் ஒன்று ஒரு கேலக்ஸியாக ஒன்று ஃபோன் பண்ணாங்க அந்த கேலக்ஸி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கரெக்டாக சொல்லலாம் எங்கள் பேர் டக்கு ஞாபகம் வரல ஒரு கேலக்ஸி ஒன்று கண்டுபிடிச்சாங்க அது என்ன கேலக்ஸி இப்போ பக்கத்தில் எக்ஸம் எஸ் அதோட பேர் சொல்லுங்க இதே மாதிரி அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் இருக்கும் பட் அதோட பேர்னு ஒன்று வச்சாங்க ஒரு பேர் சூப்பர் பேர் நான் அந்த ஃபோட்டோ கூட வச்சுருந்தேன் கடைசி இப்போ எனக்கே மறந்து போச்சு ஃபோட்டோ வச்சுருந்தேன் எஸ் அது யார் கரெக்டாக சொன்னீங்கன்னா சத்தியமாக சொல்கிறேன் சூப்பரான ஒரு ஆம்சன் நான் கண்டிப்பாக அவங்க எதாவது நான் கிஃப்டே பண்ணுறேன் அந்த அந்தோட பேர் மட்டும் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இஜிஎஸ் செவன்ட்டி செவன்னு போடுறாங்க நான் எனக்கு அந்த பேர் சொல்லுங்க அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு இதுக்கப்புறம் இன்னும் ஒரு த்ரீ ஃபோர் சாரி த்ரீ ஃபோர் நம்பர் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் கிட்ட தான் இருக்கும் முடிஞ்சிருச்சு கவான் அந்த ஒரே ஒரு கொஸ்டின் சொல்கிறவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய மான்ஸ்டர் கேலக்ஸி எக்ஸலண்ட் யார் பிரியா எம் தான் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க சூப்பர் ஒரு பெரிய கிளாப்ஸ் போட்டிருக்கீங்க மான்ஸ்டர் கேலக்ஸி தான் அது கரெக்டான ஆன்சர் வந்து இந்த ரீசெண்டாக கண்டுபிடிச்சா அந்த கேலக்ஸி மான்ஸ்டர் கேலக்ஸி எஸ் மான்ஸ்டர் இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் பிரியா எம் கரெக்டாக போட்டிருக்காங்க செகண்ட் ஸ்ரீ ஷா கேட்டிருக்காங்க எக்ஸலண்ட் சூப்பர் இது நம்ம ரீசெண்டாக பார்த்த நியூஸ் தான் அந்த மான்ஸ்டர் கேலக்ஸியோட பிக்சர் கூட நம்ம உள்ளே வச்சுருந்தோம் எந்த ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஏஜென்சி அதை கண்டுபிடிச்சாங்க எந்த ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஏஜென்சி அதை கண்டுபிடிச்சாங்க அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ஓகேவா இங்கே அப்படி யார் கண்டுபிடிச்சது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சும்மா நார்மலாக சயின்டிஸ்ட் தான் போட்டிருக்காங்க பட் ஓகே நோ ப்ராப்ளம் இதோ பாருங்க ராஸ்டர் இன்ஸ்டா தானே பார்த்தேன் ராஸ்டர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அவங்க தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ராஸ்டர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது எந்த ஸ்பேஸ் மான்ஸ்டர் நிறைய பேர் பிரதீப்பா எக்ஸலண்ட் 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 சூப்பர் ஒரு பெரிய கிளாஸ் பண்ணி தனலக்ஷ்மி அண்டு கார்பரேட் மான்ஸ்டர் அட வாய் எதை எதோடைய லிங்க் பண்ணு சூப்பர் எல்லோரும் பெரிய கிளாஸ் போட்டலாம் எக்ஸலண்ட்டான ஆன்சர் ஓகே சூப்பர் நெக்ஸ்ட் பேங்கி நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் உள்ளே வந்தாச்சு அது ஒன்று நியூஸை பார்த்துலாமா எஸ் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் நியூஸை போட்டு விட்டலாம் ஆ எஸ் ஓகேவா நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் நியூஸ் போட்டலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நியூ டிபார்ட் சி டிபார்ட்மெண்ட் வருது பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் என்ன அப்படின்னா தான் இருக்கு பாருங்கள் வித் ஸ்டேட் எம்எஸ்எம்இ டிபார்ட்மெண்ட் இங்கட எம்ஓயூ பிட்வீன் த ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் டு பூஸ்ட் த
State of the World's Children, UNICEF States of the World's Children's Report 2019. Na, under the age of 5, mortal rate is in India in how much how much per thousand live births? That's why I have to go to the age of 5. Less than 5. Okay, la, under 5. And the under 5 is the age category. Say, and the colon is the age of 5. That's why I have to go to the age of 5. That's why I have to go to the age of 5. That's why I have to go to the age of 5. That's why I have to go to the age of 5. For example, 1000 males, 100 males, 100 females. That's why I have to go to the age of 5. Mortality rate is the age of 5. எவ்வளோ பிறக்கிறதுக்கு எவ்வளோ இறக்குறாங்க அப்படின்னு அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தௌசண்ட் பர்த் இப்போ ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் நீங்கள் தௌசண்ட் குழந்தைங்க பிறந்தாங்க அப்படின்னா லெஸ் தேன் ஃபைவ்ல இருக்காங்க பிறந்திருக்காங்க எது வேணா வச்சுக்கோங்க இருக்காங்க அப்படின்னா அதில் எத்தனை குழந்தைங்கள் வந்து இறந்து போகிறாங்க அப்படின்றது இங்கே நிறைய கன்ஃபியூஷன் வரும் தேர்ட்டி செவன் தேர்ட்டி எயிட் அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட கன்ஃபியூஷன்ஸ் வரும் இட்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி தேர்ட்டி செவன் ஓகேவா முப்பத்தி ஏழு அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா அது வந்து எப்படியாவது தயவு செஞ்சு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க முப்பத்தி ஏழுங்க அப்படின்னா முப்பத்தாறு வயதுலேயே படம் தான் வந்திருக்கு அதை விட ப்ளஸ் ஒன் ஏன்னா அவங்க குழந்த ஒன்று இருக்கு இல்லையா புதுசாக ஒரு குழந்தை இருக்கும் இப்போ நம்ம முப்பத்தாறு வயதுலேயே படம் எடுத்துக்கோங்க அவங்க மேம் ஜோதிகா மேம் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்தால் ஒரு வயசு தான் இருந்திருக்கும் அந்த படத்தில் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் தேர்ட்டி செவன் அப்படிங்க தேர்ட்டி எயிட்லாம் போயிடாதீங்க தேர்ட்டி செவன் தான் கரெக்டான ஆச்சு ஓகேவா ஸோ இப்போ அந்த ரேட்டை மட்டும் பார்த்தலாம் என்ன அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் அதாவது தேர்ட்டி செவன் பர் தௌசண்ட் லிவ் பேர்ட்ஸ் அகேன்ஸ்ட் த குளோபல் ஆவரேஜ் ஆஃப் குளோபல் ஆவரேஜ் எவ்வளோ இருக்குது நம்ம இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி செவன் அவுட் ஆஃப் தௌசண்ட் இருக்கும் ஓகேவா எஸ் ஐ கரெக்டா வெரி குட் கரெக்ட் தான் ஓகே ஸோ நம்ம நம்மளோட இந்தியாவோட ஆவரேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி செவன் அவுட் ஆஃப் தௌசண்ட் அப்படின்னு இருக்கு குளோபல் ஆவரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி நைன் அவுட் ஆஃப் தௌசண்ட் ஓகே குளோபல் ஆவரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி நைன் அவுட் ஆஃப் தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது தான் ஓகேவா அட்டே எங்கள் அப்பா த்ரீ ப்ளஸ் செவன் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் இன் டூ தௌசண்ட் அப்படின்ற எப்படியெல்லாம் நான் வச்சுக்கிறீங்க ரொம்ப ஈஸி குழந்தைன்னா என்ன நமக்கு தெரிஞ்சு முப்பத்தாறு வயது நிலையில் நம்ம ஜோதிகா எடுத்துக்கோங்க கண்டிப்பாக அந்த படத்தில் நம்மளுக்கு ஒரு குழந்த பிறந்தால் ப்ளஸ் ஒன் தான் இருந்திருக்கும் ஓகேவா அப்போனா தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இட்ஸ் ஆ தேர்ட்டி செவன் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வேறு வழி இல்லை இப்படி தான் நான் க்ளூஸ் சொல்லி ஆகணும் ஸோ தேர்ட்டி நைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருந்தது குளோபல் ஆவரேஜ் வந்து இந்தியா ஓகே ஐம் சாரி ஐம் சாரி ஓகே ஓகே ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் அடுத்து ஆஹா நேஷ்னல் அஃபேர்ஸ் ஓகே எஸ் நேஷ்னல் அஃபேர் பார்த்துலாமா ஓகே சூப்பர் கடைசி செக்ஷனால் அது கொஞ்சம் கீழே போயிடுச்சு போட்டுட்டா இந்த மியூசிக் தானே தூக்கு சொன்னீங்க நான் வேணும் அதுதான் வைப்பேன் ஏன்னா அப்போதான் வந்து நிறைய பேர் வீடியோ பார்க்கும்போது அப்படியே வேறு தூக்கிடுவீங்க தூங்கக்கூடாது பசிக்கக்கூடாது திடீர்னு பயம் பொறுத்தணும்னு தான் இந்த வீடியோவுக்கு சவுண்ட் இன்னும் ஜாஸ்தியாக தான் வைப்பேன் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு எனக்கு கொஸ்டின் எந்த மினிஸ்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் மெட்ரோ லைன் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் மெட்ரோ லைன் எந்த மினிஸ்ட்ரி வந்து கொண்டு வராங்க அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின் எந்த மினிஸ்ட்ரி இனாகிரேட்ஸ் கொல்கட்டாஸ் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் மெட்ரோ லைன் அப்படிங்கிறது இப்போ ஒரு கொஸ்டின் வரும் நான் இந்த கொஸ்டினை லாஜிக்கலாகவே அப்ரோச் பண்ணலாம் சரிங்களா லாஜிக்கலாக அப்ரோச் பண்ணலாம் எஸ் ஆபியஸ்லி ரயில்வே மினிஸ்டர் தெரியும் பியூஷ் கோல் தான் அவங்க தான் வந்து இனாகிரேட் பண்ணியிருப்பாங்க பட் ஆனால் இப்போ ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு கான்ட்ராஸ்டான ஒரு விஷயத்தை பற்றி மட்டும் பேசிடலாம் ஓகேவா என்ன அப்படின்னா ஈஸ்ட் வெஸ்ட்டு கரெக்டாக ஈஸ்ட்டு வெஸ்ட் இந்த ஈஸ்ட் வெஸ்ட்னாவே நம்ம எப்படின்னா ரெண்டுமே ரெண்டு ஆப்போசிட் கரெக்டாக ரெண்டு ஆப்போசிட்டான சைட்ஸு இது எப்படி ரெண்டும் ஒன்றா செய்ய முடியும் ரொம்ப கான்ட்ராஸ்டான விஷயமா இருக்குது எப்படி பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் நார்த்து சவுத்து அது மாதிரி தான் இந்த ஈஸ்ட் வெஸ்ட்டுமே ரெண்டுமே கான்ட்ராஸ்டான ஒரு விஷயம் ரெண்டும் ஒன்று சேரவே சேராது பட் இங்கே ஒரு கொஸ்டின் எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஈஸ்ட் அண்ட் வெஸ்ட்டு அதை எப்படி நீங்கள் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் இங்கே பாருங்கள் இந்தியாவோட இந்தியாவோட ஈஸ்ட்டும் பங்களாதேஷோட வெஸ்ட்டும் பங்களாதேஷோட வெஸ்ட்டும் இதுதான் இந்த ஈஸ்ட் வெஸ்ட் மெட்ரோ லைன் சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னா இது இந்தியா அண்ட் பங்களாதேஷோட பார்டரில் தான் இந்த மெட்ரோ லைன் வரப்போகுது ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்ட் அண்ட் வெஸ்ட் இந்த ஈஸ்ட் அண்ட் வெஸ்ட்னா மறந்துடாதீங்க ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு இந்த குளூ ரொம்பவே உதவியாகும் ஏன் அப்படின்னா இப்போ ஆஃபீஸாக அவங்க கொஸ்டின் இந்தியாவை பற்றி கேட்க மாட்டான் இதில் இருக்கிற அந்த வெஸ்ட் பெங்கால் பற்றி எனக்கு கொஸ்டின் தான் அதிகமாக கேட்பாங்க பெங்கால் சார் பங்களாதேஷ் பற்
ஈஸ்ட் ஆர் வெஸ்ட் ஹோம் மிஸ்டர் என்ன ரைம் பஞ்சலாக கேட்குறோம் அப்படி கிடையாது இந்தியாவோட ஈஸ்ட்டும் வெஸ்ட் பெங்கால் இருக்கிற அந்த வெஸ்ட்டும் தான் கனெக்ட் பண்ணுறது ஓகே நெக்ஸ்ட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஹேஸ் ரீநேம்ட் டூ இன்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் ஆஃப்டர் விச் பர்சன் அப்படி கேட்குறான் ஓகேவா எந்த பழ அகேன் அந்த மாதிரி இங்கிலீஷ் வரும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பண்ணாதீங்க ஸோ எந்த பர்சனோட நேமுக்கு வந்து இப்போ மாற்றி வச்சுருக்கான் அப்படின்னா இட்ஸ் சுஷ்மா சூவராஜ் அருமே வா சுஷ்மா சூவராஜ் தான் ஓகேவா சுஷ்மா சூவராஜ் அவங்களோட பேர் தான் மாற்றி வச்சுருக்கான் எதுக்கு அப்படின்னா இந்த பழைய இன்ஸ்டியூட் என்னென்னா இப்போ பழைய இன்ஸ்டியூட்டில் நல்ல ஒரு நல்ல இன்ஸ்டியூட் தான் பட் அதுக்கு பழைய பேர் அதை தான் சொல்ல வரேன் ஓகேனா பார்வசி பாரதியா கேந்திரா ஒன்று ஃபாரின் சர்வீஸ் இன்ஸ்டியூட் அப்படிங்கிறது இது ரெண்டுத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சுஷ்மா சுவராஜ் வந்து அவங்களோட பேரை ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் ஒரு நியூஸு பட் இந்த கொஸ்டின் எப்படி வரலாம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு இன்ஸ்டியூட்டும் எங்கே இருக்குங்கிறதுல கொஸ்டின் வரலாம் அப்படி பார்த்தா அந்த ரெண்டு இன்ஸ்டியூட் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இட்ஸ் ஆண்டி நியூ டெல்லி நான்டி அப்படி போகலாம் அந்நியன் படத்தில் அந்த மாதிரி நியூ டெல்லி தான் வந்து இந்த ரெண்டு இன்ஸ்டியூட் இருக்குது ஸோ இது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது தான் மேபி கொஸ்டின்ஸில் வர்றதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் ஏகப்பட்டமாக ஏக போகமாக இருக்குது ஓகேவா சூப்பர் எஸ் நெக்ஸ்ட்டு நேஷ்னல் ஆர்கானிக் ஃபெஸ்டிவல் ரெண்டே நியூஸ் ரெண்டில் ஒரு நியூஸ் தான் இருக்கும் ஜாலியாக படித்து முடிச்சிடலாம் ஓகேவா நேஷ்னல் ஆர்கானிக் ஃபெஸ்டிவல் ஃபுட் ஃபெஸ்டிவல் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெல்த்னு கேட்குறாங்க நேஷ்னல் ஆர்கானிக் ஃபுட் ஃபெஸ்டிவல் எக்ஸ்கியூஸ் மீ அந்த ரெண்டு இன்ஸ்டியூட் எங்கே இருக்குது அதை மட்டும் போடுங்க டெல்லி தானே டெல்லி தானே ஓகே லைட்டாக பயந்துட்டு டெல்லி தான் டெல்லி தான் ஸோ நேஷ்னல் ஆர்கானிக் ஃபுட் ஃபெஸ்டிவல் எங்கேன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் நியூ டெல்லி தான் ஓகேவா எஸ் நியூ டெல் ம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ எனக்கு அதே டவுட்டு தான் அதனால தான் நான் கேட்டேன் லைட்டாக டவுட் ஆச்சு அதான் கேட்டேன் ஓகே எஸ் நியூ டெல்லி தான் வந்து பார்க்குது சரி இந்த இந்த இதை பற்றி நம்ம பேசலாம் என்ன அப்படின்னா இந்த நேஷ்னல் ஆர்கானிக் ஃபுட் ஃபெஸ்டிவல் அப்படின்னாலே அதை பற்றின சில சில நியூஸஸ் மட்டும் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு விஷயம் நேஷ்னல் ஆர்கானிக் ஃபுட் ஃபெஸ்டிவல் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஃபுட்டுனாலே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் உமன் தானே நம்ம வீட்டிலலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அம்மா தானே சமைப்பாங்க லேடிஸ் தானே சமைப்பாங்க நம்ம வீட்டிலன்ட்டு இல்லை உலகத்திலே அப்படி தானே இருக்குது ஸோ அப்படிங்கும்போது ஃபுட்டுங்கிறப்ப கண்டிப்பாக அது உமன் சம்மந்தப்பட்ட விஷயமாக தான் இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க காட்டி ஸோ உமன் ஆண்டர்பிரனர்ஸ்க்காக தான் இந்த மெயினாக இந்த ஃபுட் ஃபெஸ்டிவல் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு நம்மளுடைய டார்கெட் அது நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்த ஃபெஸ்டிவல் பி ஜாயிண்ட்லி ஆர்கனைஸ் வித் த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் உமன் சரி உமன் இன்வால்வ் ஆகிருக்காங்களே அதுதானே கரெக்டாக ஸோ அப்படின்னா இந்த பாருங்கள் இந்த உமன் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் உமன் அண்ட் சைல்ட் டெவலப்மெண்ட் அது ஒரு மினிஸ்ட்ரி அண்ட் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபுட் ப்ராசஸிங் இண்டஸ்ட்ரி ஓகேங்களா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபுட் ப்ராசஸிங் இண்டஸ்ட்ரி இவங்க ரெண்டு இன்ஸ்டியூட் இந்த ரெண்டு மினிஸ்ட்ரியும் சேர்ந்து தான் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க ஓகேவா இது ரொம்ப முக்கியம் தயவு செஞ்சு நோட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இதில் தீம் ஒன்று இருக்குது கரெக்டாக இந்த ஃபுட் ஃபெஸ்டிவலுக்குன்னு ஒரு ஒரு தீம் எடுப்பாங்க இல்லையா அந்த தீம் என்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்லீசிங் இந்தியாஸ் ஆர்கானிக் மார்க்கெட் பொட்டென்ஷியல் அப்படிமா அன்லீசிங்னா ரிலீஸ் பண்ணி விடுறது அதாவது வந்து ஓகே நாங்கள் வந்து ரிவீல் பண்ணுறோம் இந்தியாஸ் ஆர்கானிக் மார்க்கெட் பொட்டென்ஷியல் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இந்த இந்த ஃபெஸ்டிவலோட தீம் இருந்தது ஸோ மூணு விஷயம் என்னென்னா ஃபஸ்ட் இது எங்கே யாருக்காக பண்ணாங்கன்னா உமன் ஆண்டர்பிரனர்ஸ்க்காக எந்த மினிஸ்ட்ரி கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா இட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா உமன் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் உமன் அண்ட் சைல்ட் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபுட் ப்ராசஸிங் அது ஒன்று அண்ட் லாஸ்ட்டாக அந்த தீம் அன்லீசிங் இந்தியாஸ் ஆர்கானிக் மார்க்கெட் பொட்டென்ஷியல் அப்படிங்கிறது தான் அதோடய தீம் ஓகேவா சூப்பர் அடுத்து நேஷ்னல் கடைசியாக விச் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அனௌன்சஸ் ஃபைவ் டே ஒர்க்கிங் வீக் ஃபார் த எம்ப்ளாயீஸ் அஞ்சு அஞ்சு நாள் தான் வேலை செஞ்சால் போதும் ஜஸ்ட் ஃபைவ் டேஸ் ஓகேவா ஜஸ்ட் ஃபைவ் டேஸ் வேலை செஞ்சால் போதும் இட்ஸ் மண்டே டு ஃப்ரைடே அவ்வளோதான் சாட்டர்டே சண்டே லீவ் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கவர்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் யாருனா இட்ஸ் மகாராஷ்டிரா எனக்கு ரொம்ப ஆசை இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டேட்டில் எப்போ அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ கண்டிப்பாக அதுக்கு வந்து வாய்ப்புகள் இருக்குது நடக்கணும்னு நிறைய நான் கடவுளை வேண்டிக்கிறேன் ஸோ அஞ்சு நாள் வேலை செஞ்சுட்டு மீதி ரெண்டு நாள் நம்ம ஜாலியாக ஊர் சுற்றலாம் ஓகேவா அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் முதல்ல எக்ஸாமில் பாஸ் ஆகணும் ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி ஹை ஜாக் எக்ஸசைஸ் ஓகேவா எக்ஸசைஸ்லேயே வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய எக்ஸசைஸ்
எனக்கு ஒன்றில் மறந்துருச்சா அதனால் லெஜிஸ்லேட்டிவ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் இன்னொரு கேபிட்டல் இருக்குது இந்த மூணு கேபிட்டலில் அந்த விசாகப்பட்டினங்கிறது என்ன கேபிட்டல் அது போர்டு ஓகேவா எஸ் இந்த ஐஎன்எஸ் தேகா ஐஎன்எஸ் தேகா அதெல்லாம் ஓகே ஐஎன்எஸ் தேகானா என்ன ஃபஸ்ட்டு நாம் எப்பயுமே பார்த்துருக்கோம் ஐஎன்எஸ்னாலே என்னென்னா இந்தியன் நேவல் ஷிப் கரெக்டா இந்தியன் நேவல் ஜுடிஷியல் எக்ஸல் ஐயோ அந்த இல்ல ஜுடிஷரி கேபிட்டல் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கேபிட்டல் எக்ஸிக்யூட்டிவ் கேபிட்டல் மூணு கேபிட்டல்ஸ் இருக்கு ஆந்திர பிரதேஷ்க்கு ஜுடிஷியல் எக்ஸிக்யூட்டிவ் லெஜிஸ்லேட்டிவ் மூணு கேபிட்டல்ஸ் இருக்கு ஸோ மூணு என்னென்ன கேபிட்டல்ஸ் வந்து போடுங்க இதில் விசாகப்பட்டம் என்ன கேபிட்டல் அப்படின்னு எல்லாரும் இஷ்டத்துக்கு போடுறீங்க விசாகப்பட்டம் என்ன கேபிட்டல்னு சொல்லி விசா வைசாக் அப்படின்னு சாஃபாக போட்டு என்ன ஜுடிஷியரி எக்ஸிக்யூட்டிவ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவா இதோ ஒன்று போடுங்க ஓகேவா சூப்பர் இப்போ அடுத்து இந்தியன் நேவல் ஷிப் தான் அதோட ஃபுல் ஃபார்ம் சரி இங்கே ஒரு டவுட் வரலாம் இந்த ஆன்டி ஹைஜாக் எக்ஸசைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏர் எக்ஸசைஸ் தான் ஆக்சுவலாக ஓகேங்களா ஏர் எக்ஸசைஸில் கொண்டு போய் எப்படி இந்த நேவல் கலந்துக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் இருக்கும் கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்கும் இருக்கும் பட் எஸ் இது எந்த மாதிரி ஏர் எக்ஸசைஸ்னால் இங்கே போடுற பாருங்க எஸ் கடல் மேலே கப்பல் இந்த மேலே தவாயி அந்த மாதிரி பாட்டு இல்லை அந்த மாதிரி கடல் மேலே இருக்க இந்த கப்பல் தான் இந்த ஐஎன்எஸ் தேகாங்கிறது இந்த கப்பல் தான் அப்படின்னா என்னென்னா ஏர் ஸ்டேஷன் சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஏர் ஸ்டேஷன் சொல்லுவாங்க என்ன ஏர் ஸ்டேஷன்னா என்ன அப்படின்னா இந்த கப்பல் பட் இட் கேரிஸ் ஒரு ஒரு ரன்வே வைக்கே ரன்வேவே அது கேரி பண்ணும் அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐஎன்எஸ் தேகா அப்படிங்கிறது ஓகேவா ஐஎன்எஸ் தேகானா ஒரு ரன்வேவே ஒரு கடல்லே குட்டி கப்பல் வந்து அதை தாங்கி போயிட்டு இருக்கும் இதுதான் வந்து ஐஎன்எஸ் தேகா அப்படிங்கிறது ஓகே ஸோ இப்போது ஐஎன்எஸ் வந்தாலும் இந்தியன் நேவல் ஷிப் அதனால் வச்சுக்கோங்க ஒரு சின்ன விஷயம் இருக்குது அடுத்த கொஸ்டின் அதை கண்டி கனெக்ட் பண்ணி தான் நான் சொல்லான்ட்டு இருக்கேன் ஸோ எஸ் எந்த ஐஎன்எஸ் ஐஎன்எஸ் என்ன சொல்லுவீங்க இந்தியன் நேவல் நிறைய பேர் கேன்சல் போட்டாங்க எஸ் அதான் ஸ்டவ்வு மேலே கடாய் அதே தான் அதே மாதிரி கப்பல் மேலே ஃப்ளைட்டு அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஐஎன்எஸ் தான் ஐஎன்எஸ் எந்த ஐஎன்எஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியேட்டட் ஜாயிண்ட் ஹைட்ரோகிராஃபிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஹைட்ரோகிராஃபிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் இந்த சவுத் வெஸ்ட் கோஸ்ட் ஆஃப் ஸ்ரீலங்கா ஓகேங்களா அது சொல்லுங்கள் அதாவது ஐஎன்எஸ் எந்த ஐஎன்எஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோகிராஃபிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க எந்த இடத்துலனா சவுத் வெஸ்ட் கோஸ்ட் ஆஃப் ஸ்ரீலங்கா சவுத் வெஸ்ட் கோஸ்ட் ஆஃப் அப்படி நம்ம கீழே கீழே அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த இடத்துல வந்து ஒரு நடந்துட்டுருக்கு ஐஎன்எஸ் எது ஓகேவா அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஐஎன்எஸ் ஜமுனா அப்படிங்கிறது ஓகேவா இட்ஸ் ஐஎன்எஸ் ஜமுனாங்கிறது இப்போ பார்ப்போம் அதை பற்றி ஒரு சின்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷனு இந்த ஜமுனா ஐஎன்எஸ் ஜமுனாக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்னதாக ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்குது அதை பற்றி சொல்லிடலாம் ஒவ்வொரு ஐஎன்எஸ்லையும் சில சில கேரிங் மெட்டீரியல்ஸ் பற்றி சொல்லுவாங்க அது என்னென்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு ஓகேங்களா ஒன் டூ இன்னொரு ரெண்டு கப்பல் இருக்கும் அது எங்கேயோ ஒழிச்சிருக்காங்க இப்போது இல்லைன்னா அதை ரோந்து பண்ணிக்கு போயிருக்கும் ஸோ நாலு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேட்ரோல் சாரி நாலு மோட்டர் போட் இருக்கும் எதுக்குன்னா பேட்ரோல் மோட்டர் மோட்டர் போட் ஸ்பெல்லிங் கரெக்டாக நான் அடிக்கடி ஸ்பெல்லிங் தப்பாக இல்லை நோட் பண்ணிக்கணும் ஐஎன்எஸ் ஜமுனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு பேட்ரோல் மோட்டர் போட் இருக்கும் ரெண்டு என்னமோ இருக்கும் அந்த என்னமோ நான் படித்தேன் அது என்ன என்னமோன்னு தெரில இதை கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா என்ன ஷிப்ஸ் உள்ளே அதை கேரி பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறது இதை பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் அப்படியா கரெக்டாக அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இதோ இங்கே பாருங்கள் சேம் ஆக்சிடென்ட் ஃபார் மீ ஸோ இட் இட் நாட் அட்டன் யுவர் லைஃப் செஷன் ஆக்சிடென்ட்டாக ஆனந்த் பாலாஜி என்னாச்சு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் இந்த பிக்சர்லேயே கொடுத்துருக்கேன் என்னால் எல்லோரும் கலர் கலராக மேட்டை போட்டு உட்காந்துருக்காங்களே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க கண் இவங்க வந்து ஒரு டேவை செலிப்ரேட் பண்ணாங்க இந்த ஐஎன்எஸ் ஜமுனாலேருந்து ஓகேவா இந்த ஐஎன்எஸ் ஜமுனாலேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேவை செலிப்ரேட் பண்ணாங்க மேட்டை போட்டு நம்ம எந்த டே செலிப்ரேட் பண்ணுவோம் நீங்களே சொல்லணும் மேட் யூஸ் பண்ணி ஒரு டேவை நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன தெரியுது ஓகேவா மேட் யூஸ் பண்ணி ஒரு டேவை நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் அது என்ன மேட் சி என்ன மேட் இல்லை நான் பாருங்கள் எப்படி இருக்கு என்ன டே அப்படின்னா யோகா ஓகேவா ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் டே ஃபார் யோகா ஓகேவா இன்டர்நேஷ்னல் டே ஃபார் யோகாவை இந்த ஐஎன்எஸ் ஜமுனாவில் தான் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு செலிப்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா இன்டர்நேஷ்னல் டே ஃபார் யோகா வந்து இந்த ஐஎன்எஸ் ஜமுனாவில் வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க ஸோ வந்து இப்போ ஒரு கொஸ்டின் இந்த இன்டர்நேஷ
ஓகேவா இருக்கிற இடம் தெரியாமல் இருந்துற மாதிரி படிக்கிறது தெரியாமல் படிச்சுட்டு வேண்டியதா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஃபெப்ரவரி மந்த்தில் அரௌண்ட் ஒரு பாதி முடிச்சாச்சு இன்னும் கொஞ்சம் தான் மீதி இருக்குது அதில் நாளைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இட்ஸ் ஃபெப்ரவரி சிக்ஸ்டீன் அண்ட் செவன்டீன் இந்த ரெண்டு நியூஸ் தான் நம்ம நாளைக்கு பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்களை நான் சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்துருக்கேன் என்னென்னா இன்டென்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பற்றின ஒரு தனி வீடியோ நாளைக்கு காலையில் உங்களுக்கு நான் எந்திரிச்ச உடனே எப்போ எந்திரிக்கன்னு தெரில ஸோ எப்போ எந்திரிச்சாலும் உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு நான் ஒரு வீடியோ போட்டுறேன் நாளைக்கு என்ன இன்டென்ஸ் ப்ராக்டிஸ் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன வீடியோ போட்டுடுறேன் அண்ட் அகேன் மறந்துடாதீங்க 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 எதை விட்டாலும் கப்பு முக்கியம் பிகில் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த மாக்கு முக்கியம் பிகிலுங்கிறத நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மாக்கு தான் நம்ம வாழ்க்கையவே தலைகிலாக போட போகிற ஒரு விஷயம் சரியா ஸோ அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு மாக்க மட்டும் விற்றவே முற்றாது ஓகேவா கிளாஸ் மின் எனக்கே அப்படி தான் இருந்தது ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இன்னொன்று தெரிஞ்சுக்கிறேன் ஸோ இந்த பிரவீனா பிரவி மேம்க்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஒரு டூ மினிட்ஸ் டைம் எடுத்து மெசேஜ் போட்டாங்க பட் இட்ஸ் பெரிய சேஞ்ச் எங்களுக்கு இருக்குது ரொம்ப சந்தோஷம் எங்கள் டீமுக்கு ஸோ எஸ் மார்க் மறந்துடாதீங்க ஸ்ப்ரெட் ஷீட் உங்களுக்கு ஏன் மெயின்ஸ் கேட்டிருந்தீங்களா நல்ல வேலைக்கு ஞாபகம் பார்த்தீங்க தேங்க்யூ நான் மறந்தே போயிட்டாது ஆக்சுவலாக சொல்லிட்டு நான் பாட்டு போயிட்டு மறந்துட்டேன் எஸ் எல்ஐசி நோட்டிஃபிகேஷன் பற்றின ஒரு வீடியோ கண்டிப்பாக டெஃபினட்டாக யார் யார் அப்ளை பண்ணலாம் எப்படி அப்ளை பண்ணலாம் என்ன மாதிரி எங்கள் வீடியோ நான் கண்டிப்பாக நான் நாளைக்கே உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன் ஓகேவா ஸோ இன்னொரு சந்தோஷமான செய்தி என்ன அப்படின்னா சொல்லிட்டா சொல்லிட்டா வீடியோ முடிஞ்சு போச்சு என்னென்னா இந்த கம்ப்யூட்டர் அவேர்னஸ் சீரீஸை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நாளைக்கு மேபி மோஸ்ட் ப்ராபபிளி நாளைக்காக இருக்க வாய்ப்பு நிறையவே இருக்குது ஏன்னா மெட்டீரியல் ரெடி பிபிடியெல்லாம் ரெடி மேம்பி அடுத்தடுத்த எபிசோடுக்கு ரெடி பண்ணிட்டு தான் நாங்கள் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இருக்கோம் ஸோ அதனால் மோஸ்ட் ப்ராபலி பை டுமாரோ ஆர் ஒரு ஒரு நாள் டிலே நம்ம வந்து கம்ப்யூட்டர் அவேர்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ டோன்ட் வரி ஜாலியாக இதே மாதிரி கம்ப்யூட்டர் அவேர்னஸை சூப்பராக கொண்டு போக போகிறோம் டோன்ட் வரி ஜாலியாக இருக்க போது பயப்படவே வேணாம் ஆர்பிஐ மெயின்ஸ்க்கு சூப்பராக படிச்சலாம் ஓகேவா ஸோ எஸ் அதில் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எனக்கு இந்த ஒரு விஷயம் மட்டும் பேசலான்னு தோணுச்சு அதை மட்டும் நான் சொல்லிக்கிறேன் எனக்கு இப்போ அவங்க நீங்கள் அவங்க லைவ் பார்த்துட்டு இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு கால் பண்ணாங்க இப்போ அந்த லைவ் போகிறதுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் முன்னாடி அரௌண்ட் எயிட் செவன் ஃபிஃப்டிக்கில் கால் பண்ணாங்க அவங்க சொன்ன ஒரு விஷயம் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பேச வேண்டிய விஷயமா தெரிஞ்சது என்ன அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வருஷத்தோட கிளரிக்கல் ஏஜ் பார் ஆயிடுச்சு ஓகேவா கிளரிக்கல் ஏஜ் பார் ஆயிடுச்சு அதே போல் பிஓக்கு மட்டும் தான் இப்போதைக்கு அப்ளை பண்ண முடியும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேபி இன்னும் ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ் தான் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க பட் இப்போ தான் அவங்க லேட்டாக தான் ஒன்று அவங்க முதல்ல இருந்தே அப்படியில் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு ப்ரொஃபஸராலாம் இருந்துட்டு அப்புறம் இப்போ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால் அவங்க டைம் முடிஞ்சு போச்சு ஏஜ் பார் ஆக போகுது அவங்களுக்கு இருந்த ஒரே ஒரு டவுட் என்னென்னா நான் படிக்கட்டுமா வேணாமா ஏன்னா எனக்கு இன்னும் ஒன் இயர் டைம் இருக்குது இந்த எக்ஸாம்ஸில் எழுதுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இயர் ஒன் இயர் தான் டைம் இருக்குது நான் அட்டன் பண்ணவா வேணாமா அப்படிங்கிற டவுட் அவங்களுக்கு இருந்தது அதான் கேட்டாங்க நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில அப்படின்னா ஒரே ஒரு சிம்பிளான விஷயம் தான் நம்ம யோசிச்சோம் எப்பவுமே கடவுள் ஒரு சான்ஸ் அவங்க கொடுக்குறாரு அப்படின்னா தயவு செஞ்சு யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த இப்போ ஒரு ஒரு வேலை நீங்கள் மேபி நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பை ஃபார்ச்சூன் என்னென்னா நீங்கள் ஏஜ்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கூட இந்த பேங்கிங்கை சூஸ் பண்ணலாம்னு உள்ளே வந்துட்டா பார்த்தா ஏஜ் பாராக்கி வெளியே போயிருந்தேன் ஏன் உங்களுக்கு உங்களுக்கு அந்த ஒரு வருஷத்தை கொடுக்கணும் அப்போது இன்னொரு விஷயம் ஒரு வேலை இந்த ஒரு வருஷத்தையும் நீங்கள் யோசிச்சிருப்போம் அவங்க அவங்க சொன்ன ஒரே விஷயம் தான் இவ்வளோ பேர் காம்படிட்டர்ஸ் இருக்காங்க இவ்வளோ தூரம் படிக்கிறாங்க அவங்க கூட நான் காம்படிட் பண்ணி எப்படி நான் வின் பண்ணுறது இந்த ஒரு வருஷத்தை வச்சுட்டு அப்படின்னா ஒன்னே ஒன்று நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு வேலை மறுபடியும் நீங்கள் இந்த எக்ஸாம்லாம் விட்டுட்டு வெளியில் போனதுக்கப்புறம் அடுத்த வருஷம் நீங்கள் நினச்சாலும் இந்த எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணவே முடியாது ஸோ அப்போ கடவுள் கொடுத்துருக்க அந்த ஒரு சான்ஸ் மித்தவங்களுக்கு கூட ஏகப்பட்ட ஆப்ஷன்ஸ் வைடாக ஓப்பன் ஆகும் எந்த இது போகலாமா டிஎன்பிசி போகலாமா யூபிஎஸ்சி அதுவா இதுவா ஓயின் எல்லாமே இருக்கும் பட் நமக்கு ஒரே சான்ஸ் கடவுள் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஒரு சான்ஸை தி பெஸ்ட்டாக கொடுத்துட்டு ஒரு வேலை ஐம் நாட் அந்த நெகட்டிவாக நான் பேசலை பட் இருந்தாலும் சொல்கிறேன் ஒரு வேலை கிடைக்கலன்னு வச்சுப்போம் சரிங்களா ஒரு வேலை கிடைக்கல அட்டன் பண்ணி நம்ம ப்ரிலிம்ஸ்லேயோ இதுலேயோ ஒன்று ஃபெயிலாக போட்டோம் அப்படின்னா உடனே நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா உங்களோட பெஸ்ட்டை கொடுத்துட்டு தான் வெளியில் போயிருக்கீங்க கரெக்டாக உங்களுடைய தி பெஸ்ட்டு ஒர்க்கை கொடுத்துட்டு தான் வெளில போயிருக்கீங்க அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் உங்களை வேற ல
பட் ஸ்டேட் பேங்கோட பிஓ பிஓ ஓகேவா ஸ்டேட் பேங்கோட அஸ்டன் மேனேஜர் அப்போ யோசிச்சோன்னா எனக்கு ஆச்சு நானே கேட்டேன் நான் எப்படி நான் நீங்கள் வந்து கிளர்க்கே பாஸ் பண்ணல அப்படி எப்படி நீங்கள் பிஓ வந்து வேலைக்காக போயிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த என்ன சொன்ன ஒரே ஒரு வார்த்தை எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப அது வந்து உள்ளுக்குள்ள ஓடிட்டே இருந்துச்சு என்ன சொன்னாங்கன்னா டே தம்பி ஒரு நல்லா தெரிஞ்சுக்கோ கிளர்க்கை பாஸ் பண்ணுறத விட பிஓ பாஸ் பண்ணுறதோ ரொம்ப ஈஸி அப்படின்னா அப்போ தான் எனக்கு என்ன எப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னா உண்மை தான்டா ஒரு ஈஸி கிரவுண்டில் ஒரு ஈஸி டார்கெட்டில் நான் ஏகப்பட்ட பேர் ஓவரால் காம்படிஷன் அத்தனை பேர் கொசை கொசன் இருக்கிற காம்படிஷனில் ஜெயிக்கிறத விட யாருமே இல்லாமல் ரொம்ப கம்மியான பேர் மட்டும் இருக்கிற அந்த ஒரு ஃபீல்டில் ரொம்ப ஈஸியான க கொஷின்ஸ் கண்டிப்பாக ஆப்வியஸாக கொஞ்சம் லெவல்ஸ்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகி தான் இருக்க போகுது பட் அதை மட்டுமே கரெக்டாக போட்டு ரொம்ப ஈஸியாக பாஸ் பண்ணுற ஒரே எக்ஸாம் பிஓ தான் உண்மையே சொல்லவா யார் யாருக்கெல்லாம் நிறையா வருஷம் படிச்சுட்டுருக்கீங்கன்னா தெரியும் உங்களால் கிளர்க்கு கிளியர் பண்ணுற பாசிபிலிட்டிஸ் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை விட பிஓ கிளியர் பண்ணுற ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அண்ட் பாசிபிலிட்டிஸ் ஏகப்பட்டது இருக்கும் ஸோ பிஓஓ இல்லை ஏஓ ஏதாவது ரிலீஸ் பண்ணுற இப்போ தான் பார்த்தீங்க நோட்டிஃபிகேஷன் பிஓ ஏஓ ஏதாவது நோட்டிஃபிகேஷன் தயவு செஞ்சு ஃபஸ்ட் அதுக்கு அப்ளை பண்ணுங்கள் ஓகே முதல்ல அந்த அப்ளை பண்ணுறதுல பாதி பாஸ் ஆகுது ஓகேவா ஸோ அதனால் தான் சொல்கிறேன் அப்ளை பண்ணிட்டாலே அங்கே பாதி பாஸ் ரெண்டாவது அதில் அப்ளை பண்ணி ஈஸியாக பாஸ் ஆகிடலாம் பிஓ அண்ட் ஏஓ அந்த ரேஞ்ச் எக்ஸாம்ஸ்லாம் ஸோ அதனால் வந்து டார்கெட்டை பெருசாக ஆச்சாதான் நம்ம குட்டி அட்டை அச்சீவ் பண்ணுவோம் வைக்கிறதே எத்தனை வச்சா அப்புறம் எங்கேருந்து அதை அடிக்கிறது ஸோ அதனால் டோன்ட் வரி ரெண்டு நாள் நான் வச்சுக்கோங்க எப்போ பேங்க் விட்டு வெளியே போகணும் நம்பர் ஒன் தூக்கு தள்ளி கிட்ட கூட சொல்லணும் ஒன்று வேலை வாங்கிட்டு வெளியில் போகணும் நம்பர் டூ அவனால் நம்ம கழுத்தை பிடிச்சி வெளியே தள்ளுறப்போ ஏஜ் பார் ஆகி வெளியே தள்ளுறப்ப மட்டும்தான் இது ரெண்டை தவிர என்ன பண்ணாலும் செத்தாலும் பேங்க் விட்டு போகக்கூடாது ஸோ எஸ் நாளைக்கு வந்து அவங்களை ஃபெப்ரவரி சிக்ஸ்டீன் அண்ட் செவன்டீன் சொல்லிக்கிறேன் அன்டில் தேன் ஸ்டார்ட் அப் பாய்